Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre a administração divina revelada no livro de Apocalipse. Hoje vamos explorar um tema profundo e fascinante, os sete selos e suas implicações para a história do mundo e para o futuro da humanidade. Prepare-se para uma jornada reveladora através dos mistérios dos selos, trombetas e taças do Apocalipse. Vamos começar! Na administração de Deus, o primeiro grupo de itens são os sete selos. Um selo indica que alguma coisa está fechada, escondida e não aberta ao público. Os primeiros quatro selos abrangem a história do mundo. A ascensão de Cristo até o final desta era. Essa história é abordada brevemente, ainda que de modo completo, nesses quatro selos. Com a abertura desses selos, Vemos quatro cavalos, cada um deles com um cavaleiro. O cavaleiro do primeiro cavalo é a pregação do Evangelho, o do segundo e a guerra, o do terceiro é a fome e o do quarto é a morte. Assim, nesses quatro primeiros selos, temos o Evangelho, a guerra, a fome e a morte. Se você conhece a história do mundo, perceberá que tem sido exatamente essa a situação durante os 20 séculos passados. Desde a ascensão de Cristo, o Evangelho tem sido pregado. Por todos os séculos, junto com a pregação do Evangelho, tem havido guerra. Desde que o Império Romano enviou seus exércitos para destruir a cidade de Jerusalém em 70 a.C., a guerra tem sido intensificada século após século. No início deste século, houve a Primeira Guerra Mundial e, depois dela, uma guerra grandemente intensificada, a Segunda Guerra Mundial. A guerra sempre causa a fome, a fome introduz a morte. Esses quatro cavalos são o conteúdo dos quatro primeiros selos. O sexto selo, que ocorre bem próximo ao tempo da Grande Tribulação, abrange o tremor da terra e do céu. A abertura do sexto selo haverá um grande terremoto, que será uma advertência aos habitantes da terra. Algumas pessoas malignas dizem, quem é Deus? Nós somos Deus. Embora possam dizer que são Deus, quando o verdadeiro Deus vier para sacudir suas habitações, então saberão quem é Deus. Tenho encontrado algumas pessoas que argumentam comigo, dizendo, o Senhor prega sobre Deus, não sabe que nós somos Deus? Respondo, veremos quem é Deus. Embora Deus tenha certa dose de tolerância, sua tolerância é limitada. Um dia você a esgotará e seu dedo mínimo sacudirá a terra. Então você conhecerá quem é Deus. Antes de começar a grande tribulação, Deus enviará uma advertência a todos os habitantes da terra, lembrando-os de que há um Deus. Na época do sexto selo, Deus não apenas sacudirá a terra, mas também os céus. Apocalipse 6, 12 e 13 dizem. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Naquela época, a terra não mais será um lugar agradável para os homens malignos viverem arrogantemente. O selo mais difícil de compreender é o sétimo. O sétimo selo, que perdurará pela eternidade, consiste em sete trombetas. Não confunda os selos com as trombetas. Os selos são secretos, mas as trombetas são públicas. Quando sela alguma coisa, você a torna secreta e privada, mas quando faz soar uma trombeta, você torna algo público. Vamos ver as sete trombetas e o conteúdo do sétimo selo. As sete trombetas são o conteúdo do sétimo selo. As primeiras quatro trombetas são os julgamentos sobre a terra, o mar, os rios, o sol, a lua e as estrelas. Como resultado dos julgamentos das primeiras quatro trombetas, a terra não será um lugar adequado para as pessoas habitarem. A quinta trombeta, o primeiro ai como julgamento sobre o homem, será o começo da grande tribulação. Como veremos, a grande tribulação será terrível. A sexta trombeta, que é o segundo ai como um julgamento adicional sobre os homens, é uma parte da grande tribulação. A sétima trombeta é bem complexa. Consiste no reino eterno de Cristo. No terceiro ai compreendendo as sete taças, 
no julgamento dos mortos, na recompensa dos santos e das pessoas tementes a Deus e na destruição dos destruidores da terra. O terceiro aí, que é o segundo item da sétima trombeta, será o encerramento da grande tribulação. Após isso haverá a recompensa dos profetas, dos santos e daqueles que temem o nome de Deus. Por todas as gerações, essas três categorias de pessoas têm sido geradas. A maioria dos profetas vem do Velho Testamento, a maioria dos santos vem no Novo Testamento e aqueles que temem o nome de Deus serão gerados durante a grande tribulação. A sétima trombeta inclui a recompensa que o Senhor dará a essas três classes de pessoas. A sétima trombeta também compreende o julgamento dos mortos e a destruição dos destruidores da terra. Os destruidores da terra são Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os seus seguidores. Assim, a sétima trombeta inclui tudo, desde o fim da tribulação até a eternidade. Vamos falar agora sobre as sete taças. As sete taças, uma parte do conteúdo negativo da sétima trombeta, como a última das pragas da ira de Deus sobre os homens, será o término da grande tribulação. As sete taças, como os sete selos e as sete trombetas, são compostas de um grupo das primeiras quatro e depois da quinta, sexta e sétima. Esse arranjo é significativo. Certamente o escritor do livro de Apocalipse deve ser Deus, quem mais teria a sabedoria exigida para escrevê-lo? Se este livro foi escrito segundo a imaginação de João, então João devia ser Deus. O livro de Apocalipse certamente foi composto de uma maneira maravilhosa. O livro de Apocalipse tem cinco sessões. A introdução, Apocalipse 1, 1, 8. As coisas vistas, 1, 9, 20. As coisas atuais, 2, 1 e 3, 22. As coisas por vir, 4, 1 e 22, 5 e a conclusão, 22 por 6 e 21. Na introdução, temos a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. Embora a Apocalipse inclua a economia de Deus, ela não é o ponto crucial deste livro. Os dois itens cruciais, que são o ponto central de Apocalipse, são Cristo e a Igreja, isto é, a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. Após essa introdução, temos as coisas vistas, os sete candelabros e o Filho do Homem com as sete estrelas. Depois, nos capítulos 2 e 3, temos as coisas atuais, as sete igrejas locais. A sessão seguinte, que aborda as coisas por vir, tem duas partes. A primeira consiste em uma visão geral das coisas por vir, deste a ascensão de Cristo até a eternidade futura. Na segunda parte, encontramos os detalhes das coisas importantes abordadas na primeira parte. Essas duas partes parecem-se com Gênesis capítulos 1 e 2. Em Gênesis 1, temos um relato geral da criação de Deus. Em Gênesis 2, temos os detalhes da criação do homem por Deus. No mesmo princípio, em 4 por 1 até 11 por 9, temos uma visão geral das coisas por vir. Em 12 por 1 até 22 por 5, os detalhes das coisas importantes por vir. Não considere os últimos 11 capítulos como uma continuação dos primeiros 11, pois a visão geral das coisas por vir conclui-se no final do capítulo 11. Após todos os detalhes das coisas por vir, desvendados na segunda parte dessa sessão, temos em 22, 6 e 21 a conclusão do livro de Apocalipse. Chegamos ao fim da nossa exploração dos sete selos, trombetas e taças do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, com sua estrutura detalhada e simbologia rica, não só nos alerta sobre os desafios vindouros, mas também nos oferece esperança. Ele nos lembra que, independentemente das provações que enfrentamos, o plano divino se desenrolará conforme a vontade soberana de Deus, levando-nos à vitória final em Cristo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios desta série. Deixe seus comentários e dúvidas abaixo. Adoramos saber o que vocês pensam e estamos aqui para discutir e esclarecer. Obrigado por assistir e até a próxima, onde continuaremos a desvendar os mistérios da administração divina e o incrível plano de Deus para a humanidade. Fiquem com Deus e até logo!